my dears இது உங்களுக்கு ஆ சேனல் ஈஸியா படிக்கலாம் 11th business max ல exercise 1.1 ல 4th sum இப்போ நம்ம போட போறோம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு 1 2 3 plus examples sums எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியாச்சு 4th sum question பாருங்க find determinant இது பேரு determinant னு சொல்லுவோம் find determinant ab if a is equal to ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க b is equal to ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க இங்க a b னு கொடுத்திருக்காங்க சோ நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா என்ன பண்ண கூடாதுனா a வும் b உம் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ண கூடாது இவங்க என்ன क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க determinant ab னு கேட்டிருக்காங்க இங்க வெறும் a தான் இருக்கு சோ என்ன பண்ணலாம்னா first இதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு determinant ab ஆ இருந்ததுனா determinant ab ஆ இருந்ததுனா இத நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் determinant a into determinant b into போடவே இல்லை அப்படி கேட்காதீங்க இப்போ இதுமே போடணும்னா அது into தான் determinant ab ஓட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன தனித்தனியா எழுதிக்கலாம் determinant a into determinant b first இப்போ determinant a என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம் அப்புறம் determinant b என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம் a determinant கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம மைனருக்குலாம் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் a என்ன இங்க நமக்கு 3 1 2 1 அத determinantல போட போறோம் is equal to நம்ம எப்பயுமே போடுற மாதிரி first number என்னவோ அதோட cross-ல இருக்கிறது எடுத்துக்க போறோம் 3 1 are 3 கீழே இருந்து மேல போகும்போது ஒரு மைனஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் டூ இன்டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குங்களா இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இது கீழே கீழே கூட நீங்க போட்டுக்கலாம் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் என்ன நமக்கு பிளஸ் டூன்னு வந்துருச்சுங்க த்ரீ பிளஸ் டூ என்ன நமக்கு இங்க ஃபைவ் அப்படின்றது இங்க கிடைச்சிருச்சு ஏ டிடர்மினன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு இப்போ பி டிடர்மினன் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது டிடர்மினன் பி இஸ் ஈக்வல் டு டிடர்மினன்ட போட்டுட்டு அதுக்குள்ள பி என்னவோ அதை நம்ம எழுதிக்க வேண்டியது 3, 0, 1, வேல்யூ <laughs> நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் ஏபி டிடர்மினன்ட்க்கு கண்டுபிடிக்க போறோம் அதாவது தனியா ஏபி டிடர்மினன்ட்க்கு ப்ராப்பர்ட்டி நான் என்ன சொன்னேன் ஏ டிடர்மினன்ட் பி டிடர்மினன்ட்ட மல்டிப்ளை பண்ணனும் அப்படி சொன்னா நான் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நான் எனக்கு ஏ ஓட வேல்யூ என்ன வந்துச்சு 5 னு வந்துச்சு பி க்கு என்ன வந்துச்சு நமக்கு -6 னு வந்துச்சு இது ஒரு பிராக்கெட்ல இது ஒரு பிராக்கெட்ல போட்டு நம்ம டிடர்மினன்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கும் டிடர்மினன்ட் போடணும் அவசியம் கிடையாது இப்போ 5 6 30 மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஸோ ஆன்சர் என்னன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின்ல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சால்வ்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க நமக்கு எக்ஸ் இருக்கு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின்ல இருந்து தெரிஞ்சிருச்சு ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் ஜீரோ நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணலாம் இதே மாதிரி த்ரீ இன்டூ த்ரீ ஆயிருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் செலக்ட் பண்ணிப்போம் எப்பயும் போல ஆசிஷன் நம்ம போடுற மாதிரியே ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன நமக்கு இங்க செவன் செவன் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் எங்கெல்லாம் செவன் இருக்கும் அங்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா செவன் இந்த லைன்ல இருக்கு 7 இந்த லைன்ல இருக்கு சோ ரிமைனிங் என்ன இருக்கு நமக்கு 5 5 x 3 1 னு இருக்கு அத நம்ம இங்க போட்டுக்கலாம் 5 x 3 1 அத நம்ம இங்க போட்டாச்சு ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கு ஓகே செகண்ட் நம்பருக்கு நம்ம இங்க மைனஸ் போட்டு தான போடுவோம் எப்பவுமே மைனஸ் நம்பர் என்ன நமக்கு இங்க 4 சோ 4 எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைன்ல இருக்கு இந்த லைன்ல இருக்கு ரிமைனிங் நமக்கு இருக்குறது என்ன -3 x x 1 அது ஒரு பிராக்கெட்ல போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளஸ் நமக்கு வந்து இங்க ஆல்டர்னேட்டிவா தான் எடுக்கணும் என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கு வந்து பிளஸ் செகண்ட் நம்பருக்கு மைனஸ் தேர்ட் நம்பருக்கு பிளஸ் இப்படிதான் நம்ம எடுப்போம் ஆல்டர்னேட்டிவா சோ அதே நாளதான் நான் இங்க மைனஸ் போட்டாச்சு இப்ப பிளஸ் நம்பர் என்ன நமக்கு இங்க லெவன் லெவன் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் பாருங்க மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீன்னு இருக்குமா மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ இது இருக்கு ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் வச்சு இது எல்லாத்தையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இப்ப செவன் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம பண்ற மாதிரி நம்ம லாஸ்ட் சம்க்கு எப்படி பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரோட நம்ம பிளே பண்ணீங்கன்னா ஃபைவ் கீழே இருந்து மேல போகும்போது மைனஸ் சேர்த்துக்கணும் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ்னே போட்டுக்கலாம் நம்ம டேரக்டாவே போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இது ரெண்டு மட்டும் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கும் கீழே இருந்து போகும்போது நம்ம ஒரு மைனஸ் போடணும் மைனஸ்
அது நமக்கு ஆன்சர் மைனஸ் நைன் ஒரு மைனஸ் நம்ம போடணும் கீழே இருந்து மேலே போகும்போது மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் எனக்குமா மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த இந்த மைனஸை போட மறக்கக்கூடாது கீழே இருந்து மேலே போகும்போது மைனஸ் வரணும் ஈக்குவல் டு ஸீரோ ஸோ இதே ஸ்டெப்பை நான் மேலே போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக அதே ஸ்டெப்பை நான் திரும்ப எடுத்து இங்கே மேலே போட்டிருக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் பாருங்க அந்த பிராக்கெட்டை உள்ளே உள்ளே இருக்கிற பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போடும்போதே இத்தனை பிராக்கெட் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு போடுறது கஷ்டமாக இருக்கும் பிராக்கெட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் செவன் இதுக்குள்ளே பிராக்கெட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இதை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸுன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி மைனஸ் த்ரீ இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம எப்படி போடலாம் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் லெவன் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு மைனஸ் நைன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு பிராக்கெட் தான் இருக்கும் ரெண்டு மூணு பிராக்கெட்ஸ் இருக்காது இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ இது பாருங்கள் இது ஒரு நம்பர் இது ஒரு டேம் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் இது வேரியபிள் அப்படி தானே நம்பர் மட்டும் இருக்குது இது வரைக்கும் ஆல்பமெட்டோட சேர்ந்து இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் நம்மளால் மைனஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தான் இது எதுவுமே நம்மளால் மைனஸ் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வெளிய செவன் இருக்குது பிராக்கெட் கொடுத்துருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒவ்வொரு நம்பரும் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா சிம்பிளோட மைன் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் சிம்பிளாக இங்கே நோட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது நம்ம மைனஸ் போட்டுக்கலாம் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது எக்ஸியும் போட்டுக்கலாம் பாருங்க அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஃபோர் நம்ம மைனஸ் ஃபோரோட தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் வெறும் ஃபோரோட மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளை மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் சிம்பிளோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் கிடச்சிருச்சு ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கு அப்போ என்ன போடணும் நம்ம இங்கே மைனஸ்னு போட்டுக்கலாமா லெவன் நைன் சார் நைன்டி நைன் நமக்கு ப்ளஸ் தான் கிடைக்கும் லெவன் ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எக்ஸ் எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ சீக்வல் டு ஜீரோன்னு வந்துருச்சு இப்போ எந்தெந்த டேம் இருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஒரு டேம் இருக்கு எக்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அதே மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எங்கே இருக்கோ அதோட சிம்பிளோட சேர்த்து நான் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டாச்சு இப்போ எக்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எக்ஸும் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் நமக்கு ஆன்சரு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்வு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் போட போகிறோம் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன நமக்கு இங்கே மைனஸ் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் வந்து ப்ளஸ் இப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்குங்களா நமக்கு இங்கே ஆன்சரு ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் போட மறக்கக்கூடாது இப்போ ரிமைனிங் என்னென்ன இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸ்லாம் பாருங்கள் இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ப்ளஸ் டுவெல் இருக்குது மைனஸ் நைன்டி நைன் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம அதே மாதிரி போட்டோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெல் ஃபார்ட்டி செவனை கிடச்சிது மைனஸ் நைன்டி நைனும் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் மைனஸ் நைன்டி நைனை ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி செவனோட பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி டூ பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் ஃபிஃப்டி டூ நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்குதுங்க ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரஃப் காலத்துக்குன்னே நீங்கள் ஒரு டேப்லெட் குளம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது இதோட இது மிங்கில் ஆகாது ஸோ இப்போ நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஸ்டார்ட் ஆகி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுவோம் நம்ம டென்த்துலேயே படித்தது தான் இப்போ இதை பாருங்களா ஃபோர் ஃபோர் டூ இப்போ இது எல்லாமே இதில் இருக்குது டூ டேபிளில் இருக்குது அப்போ டிவைடட் பை டூன்னு போட்டால் இன்னும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்குமா எல்லாமே நீங்கள் டிவைட் பை டூன்னு போட்டு எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் டிவைட் பை டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி டூ டிவைட் பை டூ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எது ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே நம்ம டிவைட் பை டூன்னு போட்டுட்டுருந்தா நமக்கு வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் ஆன்சர் கேன்சல் பண்ணால் டூ இது செவன்டீன் டூ சார் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு நமக்கு இங்கே ஆன்சர் கிடைக்குமா ஸோ ஆன்சர் எடுத்து எழுதிக்கலாம் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதே மாதிரி நமக்கு ஃப
மைனஸோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ப்ளஸ்ன்னு கிடைக்கும் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு கிடச்சிருச்சுங்களா இதுதான் நமக்கு ஆன்சரே ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன டிவைடட் பை டூ அப்போ இங்கேயும் டிவைட் பை டூ போட்டுக்கலாம் இங்கேயும் டிவைட் பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் ஆன்சர் இப்போ நமக்கு என்னென்னா அப்படியே டேரக்டாக போடலாம் இங்கே எக்ஸ்ன்னு இருக்குதுங்களா எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை டூன்னு போட்ட வேண்டியது தான் அதே மாதிரி இது எக்ஸ் மைனஸ் இது கேன்சல் ஆகும் அப்போ கேன்சல் பண்ணி போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒரு வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்க எக்ஸ் தனித்தனியாக இப்போ பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தனித்தனியாக போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை டூ அங்கே போச்சுன்னா நமக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பை டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பை டூன்னு கிடச்சது இங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ அப்படின்றது நமக்கு இங்கே கிடச்சிருச்சு ஸோ இது இது போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம டென்த்தில் எப்படி படிச்சிருப்போம் ஒரு நாலு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா படிச்சிருப்போம் அந்த நாலு ஸ்டெப் கூட வேண்டாம் டேரக்டாக நம்ம அப்படியே போட்டுடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இங்கே என்ன இருக்கோ அதை டிவைட் பை பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் நமக்கு சம்மு சிம்பிளிஃபையாக முடியும் ஆன்சரும் கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த சம் உங்களுக்கு பிடிச்சி புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் நிறைய சம்ஸ் உங்களுக்காக வந்துகிட்டே இருக்கு கீப் வாட்சிங் ஷேர் வித் ய